আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স চলে আসলাম আরেকটি ব্লগ নিয়ে আর আমার আজকের এই ব্লগে আমি আপনাদের দেখাবো অদ্ভুত সুন্দর একটি জগৎ বিচিত্র একটি জগৎ যেখানে সংগ্রহ দেখলে যেখানে গেলে আপনার মন মুগ্ধতায় ভরে যাবে সো ভিউয়ার্স ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন আর স্বাগত আমার চ্যানেল মুনস মনুমেন্টসে ভিউয়ার্স বলছিলাম রেডিয়ান ফিশ ওয়ার্ল্ডের কথা যা কিনা পর্যটন নগরী কক্সেসবাজার শহরের ঝাউতলায় অবস্থিত একটি বড় ফিশ একোরিয়াম আর যেখানে প্রবেশ করলে আপনার মনে হবে আপনি আসলে সমুদ্রের তলদেশে আছেন মনে হবে আপনার চারপাশে খেলা করছে বর্ণিল প্রজাতির নানা মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী এই একোরিয়াম কমপ্লেক্সটিতে আছে সাগর ও মিঠা পানির প্রায় একশো প্রজাতির মাছ এবং এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পুকুর ও সাগরের তলদেশের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ আর এই কমপ্লেক্সটির ভেতরে সুন্দর ডেকোরেশন একোরিয়ামটিকে আরও নান্দনিক করে তুলেছে আর এই পুরো একোরিয়ামটি আপনার ভালোভাবে ঘুরে দেখতে সময় লাগবে প্রায় দুই ঘন্টা ভিউয়ার্স আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই একোরিয়ামের সুন্দর কালেকশনগুলো আর সামনে যে ফিসটি এখন দেখা যাচ্ছে এটিকে চাইলে আপনি এখান থেকে বিশ টাকা খরচ করে ফিডিং করাতে পারবেন এই মাছগুলোর জন্য আলাদা করে ফিডার ব্যবস্থা রয়েছে তা দিয়ে ফিডিং করাতে পারবেন বলা হয়নি যে এই পুরো একুরিয়ামটি ঘুরে দেখতে হলে আপনাকে প্রবেশ মূল্য দিতে হবে জনপ্রতি তিনশো টাকা এছাড়াও আপনি চাইলে এখানে থ্রি ডি শো উপভোগ করতে পারেন আর থ্রি ডি শো দেখতে হলে আপনাকে জনপ্রতি প্রবেশ মূল্য দিতে হবে মাত্র পঞ্চাশ টাকা এছাড়াও এই একোরিয়ামটি সকলের ঘুরে দেখার সুবিধার্থে কোন ফ্লোরে আপনারা কি দেখতে পাবেন কি কি রয়েছে সব কিছু একটি নকশার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা বলেছিলাম এখানকার বৈচিত্র্যপূর্ণ কালেকশান আপনাকে এতটাই মুগ্ধ করবে যে কোনো বিরক্তি ছাড়াই আপনার এখানে আসলে কখন যে চার পাঁচ ঘন্টা অনায়াসে কেটে যাবে তা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না এই একোরিয়াম কমপ্লেক্সটিকে সর্বমোট আটটি জনে ভাগ করা হয়েছে আর আটটি জনের মধ্যে রয়েছে থ্রি নাইনটি মুভি দেখার নান্দনিক স্পেস দেশি বিদেশি নানা প্রজাতির পাখি ছবি তোলার আকর্ষণীয় ডিজিটাল কালার ল্যাব এছাড়াও আপনি এখানে পেয়ে যাবেন শপিং মল এবং রেস্টুরেন্টও শপিংয়ে গেলে আপনি এখানে হস্তশিল্প সহ অনেক ধরনের জিনিস পাবেন আর রেস্টুরেন্টে আপনি পাবেন খেলাধুলা জোন এবং এছাড়াও এখানে পাবেন বিএ বা পার্টি করার কনফারেন্স হল এছাড়াও ছাদে প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করার পাশাপাশি আয়োজন করা যাবে বার্বিকিউ এই একোরিয়াম কমপ্লেক্সটিতে দেখতে পাবেন সাগর ও মিঠা পানির প্রায় একশো প্রজাতির মাছ এছাড়াও এখানে বিরল প্রজাতির মাছ সহ হাঙ্গর পিরানহা শাপলা পাতা পান পাতা কাছিম কাঁকড়া সামুদ্রিক শৈল পিতম্বরি সাগর কুচিয়া বোল জেলিফিশ চেওয়া পাঙ্গাস আউস সহ আরও অনেক প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী দেখতে পাবেন রেডিয়েন ফিশ ওয়াল মালয়েশিয়ার টেকনিক্যাল প্রকৌশলী সহায়তায় নির্মিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের এই একোরিয়াম নির্মাণের সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর আর এই একোরিয়ামে বঙ্গোপসাগরে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষিত রয়েছে এছাড়াও অচেনা এবং বিলুপ্ত প্রায় অনেক মাছও রয়েছে সাগরের বিলুপ্ত মাছ বিভিন্ন প্রাণী সংরক্ষণে একটি জাদুঘরও করা হচ্ছে ক্যামেরায় এখন যে মাছটি দেখা যাচ্ছে এর নামের সাথে এর অবয়বের পুরোটাই হানড্রেড পার্সেন্ট মিল রয়েছে নাম হলো তার গোস্ট ফিশ আমার দেখার সবচেয়ে অদ্ভুত একটি মাছ যা আমি এখানে না এলে কখনো দেখতেই পেতাম না এই একোরিয়ামটি শুধু বিনোদনের জন্যই নয় বরং আমার মনে হয়েছে এখানে এলে সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য এবং প্রাণী সম্পর্কে জানার একটি দারুণ সুযোগ মিলবে এখানে প্রতিটি একোরিয়ামের পাশে মাছের নাম এবং তার বৈজ্ঞানিক নাম সেটি সাধু পানির নাকি লোনা পানির তার আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিনা সব কিছুই বিস্তারিত লিখে দেওয়া রয়েছে যার জন্য যে কেউ আসলে এখানকার প্রজাতিগুলো সম্পর্কে খুব ইজিলি জানতে পারে সমুদ্রের তলদেশে কি সুন্দর নানা প্রজাতির এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ মাছ রয়েছে তাই এখানে না এলে আসলে বুঝতেই পারতাম না এবং পুরো কমপ্লেক্সটি ঘুরে আমি এতটাই মুগ্ধ হয়েছি 
এত সুন্দর সুন্দর সংগ্রহ ওদের আর তাছাড়া এখানে প্রত্যেকটি মাছের রং ঢং সব কিছুই ভিন্ন মানে এক একটি থেকে এক একটি অন্য রকম সুন্দর কোনোটিকে ছেড়ে বলা যাবে না যে এই মাছটা বেশি সুন্দর ওই মাছটা কম সুন্দর এত সুন্দর সুন্দর সংগ্রহ আমি আসলে বাংলাদেশে আগে কখনো দেখিনি আপনি যখন এই অ্যাকোরিয়ামটিতে প্রবেশ করবেন আপনার আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে আপনি হয়তো কোনো সুরঙ্গ পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন যার দুপাশেই অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে নানা রকম বর্ণিল মাছ রয়েছে আর এই পুরো অ্যাকোরিয়ামের ডেকোরেশনটি করা হয়েছে সামুদ্রিক থিম দিয়ে এখানে এসে আমি প্রথমবারের মতো দেখতে পেলাম চিংড়ি মাছ পানির নিচে ঠিক কিভাবে মুভ করে বা বিচরণ করে এখন যে মাছটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে আপাত দৃষ্টিতে একটি সাপের বাচ্চার মতো মনে হচ্ছে বাট এটি কোনো সাপের বাচ্চা নয় এটি মাছ তবে এর চামড়াটা দেখতে আসলে অজগর সাপের চামড়ার মতো যেটি আপনাদের বলেছিলাম এই অ্যাকোরিয়াম কমপ্লেক্সটির চারপাশেই সামুদ্রিক থিম দিয়ে সুন্দরভাবে নকশা করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই পাশটায় পুরো দেয়াল জুড়েই সামুদ্রিক প্রাণীকে নকশা করে খুব সুন্দরভাবে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে যে মাছটি এখন দেখতে পাচ্ছেন দেখুন মনে হচ্ছে যেন পুরো বডিটাই প্রিন্টেড করা এটিকে আমি ফার্স্টে সাপ ভেবেছিলাম বাট এটি কোনো সাপ নয় এটিও সমুদ্রের তলদেশের সামুদ্রিক একটি মাছ আর এটা অনেকটা আমাদের দেশীয় সুরি মাছের মতো এই মাছটিকে খেয়াল করুন এর চোখ দেখা যাচ্ছে মুখ থেকে বেশ খানিকটা দূরে এর চোখের অবস্থান এখানে প্রতিটি মাছ এবং সামুদ্রিক জীবের জন্য তারা যেভাবে থাকতে পারে যে যে পরিবেশে উপযোগী সে পরিবেশটাই এখানে তৈরি করে দেয়া হয়েছে দেখা মিলল এখানে লাল কাঁকড়ারও এছাড়াও শামুক ঝিনুক রয়েছে এই কুরিয়ামটিতে দেখা যাচ্ছে আরেকটি সুন্দর মাছ যার বডিটা দেখলে মনে হচ্ছে যেন খুব সুন্দর করে নকশা করা হয়েছে তার বডিতে এই মাছটিকে দেখুন এটির বডি প্রিন্টে এতটাই সুন্দর ফার্স্টে ভেবেছিলাম এটা মনে হয় কোনো রিয়েল মাছ না এই পুরো কমপ্লেক্সটির আকর্ষণীয় ফ্লোর হচ্ছে এই ফ্লোরটি যেখানে আসলে আপনার সত্যিই মনে হবে আপনি সমুদ্রের কোনো তলদেশে হারিয়ে গেছেন এখানে এলে সামুদ্রিক বড় বড় যত প্রাণী রয়েছে সেসব তো দেখতে পাবেনি এছাড়াও এখানে আপনার দেখা মিলবে শার্ক এবং কচ্ছপেরও এখানে বিশাল বিশাল অ্যাকোরিয়ামের মাঝে হাতে দুপাশে এবং মাথার উপরের দিকে তাকালেও দেখতে পাবেন রয়েছে সামুদ্রিক সব প্রাণীর বিচরণ
এই যে কর্নারে দেখতে পাচ্ছি বড় একটি কচ্ছপ যেটি কিনা এই মুহূর্তে ঘুমোচ্ছে এই যে দেখুন মাথার উপরেও ভেসে বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক প্রাণী এখন যে মাছটি আমি দেখতে পাচ্ছি এটার নাম খুব সম্ভবত স্ট্রিং গ্রে আর এটার অবয়বটা অনেকটা ভৌতিক এবং চেহারা দেখলে মনে হয় যেন খুব রেগে রেগে কিছু বলছে সবাইকে এই যে এখন আমরা দেখা পেলাম শার্কের কি সুন্দর ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিকে এখানটায় দেখুন এই মাছগুলো কি সুন্দর দল বেঁধে একই স্টাইলে ভেসে বেড়াচ্ছে এরই মধ্যে জেগে উঠেছে সেই ঘুমিয়ে থাকা কচ্ছপটিও এখন দেখুন কি সুন্দর করে ভেসে উঠবে এখানে এলে আরও দেখতে পাবেন ছোট ছোট কাছিম যেগুলো আলাদা করে অন্য একুরিয়ামে রাখা হয়েছে এটিও একটা মাছ আমার কাছে ফার্স্টে এতটাই অবিশ্বাস লেগেছে আমি ভেবেছিলাম এটি কোনো স্টোন বা সমুদ্রের কোনো জিনিস হয়তো পড়ে রয়েছে পরে দেখলাম যে না এটি একটি মাছ এরও প্রাণ রয়েছে দেখতে কার্টুনের মতো এই মাছটিকে দেখে যেন মনে হচ্ছে তারা খুব মজা পাচ্ছে দর্শনার্থীদের দেখে এবং তাদের দেখুন কোনো মুভমেন্ট নেই তারা একদিকেই সে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে এই মাছগুলোকে দেখুন এরা এতটাই সেন্সিটিভ যে আপনি একুরিয়ামের সামান্য টাচ করলেই এরা এদিক সেদিক ছুটো ছুটি করে বেড়াচ্ছে এরা যেন ভেতর থেকে বুঝতে পারছে যে একুরিয়ামে কেউ স্পর্শ করছে দেখতে পেলাম এখানে আরেকটি একুরিয়ামে ছোট ছোট চিংড়ি মাছও ওয়েল ভিউয়ার্স আপনারা এই সুন্দর সুন্দর কালেকশানগুলো দেখতে থাকুন আর আমি এর মধ্যে জানিয়ে দিই যে আপনার রেডিয়ান ফিশ ওয়ার্ল্ডে কিভাবে আসবেন এখানে আসতে হলে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ফার্স্টে আসতে হবে কক্সেস বাজার দেন কক্সেস বাজারে এসে কক্সেস বাজারে যে কোনো জায়গা থেকে সিএনজি ইজি বাইক বা অটো রিকশা যে কোনো পরিবহনের মাধ্যমে আসতে পারবেন এখানে আর কলাতলি বীজ সকলেই চিনে থাকে কলাতলি বীজের সড়কেই পাবেন সব রকমের যানবাহন কলাতলি থেকে ইজি বাইক রিজার্ভ নিলে আপনার ভাড়া নেবে পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা পর্যন্ত আর লোকাল ইজি বাইকে পনেরো থেকে বিশ টাকা দিয়ে চলে আসতে পারবেন ঝাউতলা ঝাউতলা পৌষি রেস্টুরেন্টের নাম সকলেরই কম বেশি জানা পৌষি রেস্টুরেন্টের সামনের মোড় থেকে হাতের বাম পাশে অল্প কয়েক কদম গেলেই পেয়ে যাবেন রেডিয়ান ফিশ ওয়ার্ল্ড এছাড়া আমি এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশন বক্সে যোগাযোগের জন্য নাম্বার ঠিকানা এছাড়া ইমেল অ্যাড্রেসও দিয়ে দিব সো চাইলে আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সটি চেক করেও জেনে নিতে পারবেন ঠিকানা কোথায় এবং যোগাযোগের জন্য ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস সো ভিউয়ার্স কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিওটি এত সুন্দর একটি বিচিত্র জগৎ দেখে আপনাদের সকলেরই নিশ্চয়ই অনেক ভালো লেগেছে সো দেরি না করে চলে আসুন রেডিয়ান ফিশ ওয়ার্ল্ডে আপনি এখানে একাধারে ফিশ অ্যাকোরিয়াম দেখার পাশাপাশি মিউজিয়াম থ্রি ডি শো এছাড়াও রেস্টুরেন্ট এবং শপিং মলও পেয়ে যাবেন ছোট বড় সকলের জন্য বেশ এন্টারটেনিং এবং শিক্ষণীয় একটি প্লেস হলো এই রেডিয়ান ফিশ ওয়ার্ল্ড ভিউয়ার্স দেখতে থাকুন আরও কিছু সুন্দর কালেকশান ছবিতে আর আমি মন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমার চ্যানেল মুন্স মনুমেন্টস হতে নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম